வணக்கம் ஓல்டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸோ வெல்கம் பேக் டு சைலம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஃபோர் மார்க்ஸ் இன் டென் மினிட் செஷனில் பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மாரிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரி ஸோ இந்த தியரி வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறது தான் ஸோ இந்த செஷனுக்கு போகுதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க மறக்க மாதிரி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இன்னும் நம்ம செஷனுக்கான லைக் போடுவாங்க ஃபாஸ்ட்டாக லைக் போட்டுருங்க ஸோ த எம்ஓடி ஓகே இந்த எம்ஓடின்னு எடுக்கும்போது அட்டாமிக் ஓகே ஸோ யூஸ்வலாகவே நம்ம கெமிக்கல் பாண்டிங் சாப்டரில் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு சாப் ஒரு டாபிக் ஓகே ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கன்னா எம்ஓடிக்கு என் எம்ஓடிக்கு முன்னாடி நீங்கள் விஎஸ்சிபிஆர் தியரி படிச்சிருக்கணும் அண்ட் விபிடி படிச்சிருக்கணும் அதோட அடுத்த லெவல் தான் வந்து இது இந்த எம்ஓடி ஸோ இந்த எம்ஓடி சொல்லக்கூடிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஓகே எலக்ட்ரான்ஸ் சுத்தக்கூடிய அந்த ஏரியா ஓகே ஸோ எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய இடத்த வந்து நம்ம ஆர்பிட்டால்னு சொல்லும் ஸோ இப்படி ரெண்டு ஆட்டம்ஸுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆர்பிட்டால்ஸ் ஒன்னோடு ஒன்று கம்பைன் ஆகி மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகுங்கிறது தான் வந்து இந்த மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தியரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய விஷயம் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்துட்டீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த தியரிஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டீங்கன்னா வேலன் ஷெல்லை மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க ஆனால் மாலிக்குல ஆர்பிட்டால் தியரி என்ன சொல்லுதுன்னா நோ வேலன் ஷெல் மட்டும் கிடையாது ஒரு ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆர்பிட்டால்ஸுமே மிக்ஸ் ஆகி தான் ஒரு மாலிக்குலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் மாலிக்குலர் ஆர்பிட்டால் ஓகே நம்பர் ஆஃப் மாலிக்குல ஆர்பிட்டால் உங்களுக்கு வேணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்குல ஆர்பிட்டால் எப்படி வேணும் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மாலிக்குல ஆர்பிட்டால் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா அங்கே நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஒன்று சேர்ந்துருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ யூஸ்வலாக எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன பண்ணுறது இப்போ ரெண்டு கை ரெண்டு கையும் சேர்ந்துருக்கு ஓகே இது ஒரு பாண்ட் அப்போ சிங்கிள் பாண்ட் ரெண்டு பேர் சேர்ந்தால் சிங்கிள் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்லுவீங்க இப்போது எலக்ட்ரான்ஸ் ஓகே எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து டியூவல் நேச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ இதில் வேவ் நேச்சரும் இருக்குல்ல ஸோ வேவ்னு எடுக்கும்போது வேவ் ரெண்டு விதமாக சேரும் ஒன்று என்னென்னா கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஓகே இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆர்பிட்டால் இப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன வேவ் நேச்சர்லாம் இருக்கும் பார்ட்டிகல் நேச்சர்லாம் இருக்கும் ஓகே ஃபைன் டியூவல் நேச்சர்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் வந்து வேவ் நேச்சரில் இருக்கிறதா கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வேவ் வந்து ரெண்டு வேவ் சொன்னோட ஒன்று சேருது சேரும்போது கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபார்ம் ஆகும் டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆர்பிட்டாலும் நம்ம பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலும் சொல்லுவோம் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவில் ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டாலும் சொல்லும் ஓகே ஸோ பேஸ்ட் ஆன் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் வேவ்ஸ் ஓகே வேவ்ஸ் ரெண்டு வேவ்ஸ் வந்து சேரும்போது ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஆகும் இன்னொன்று டிஸ்ட்ரக்டிவ் ஆகும் இது வந்து இன்டர் இன்டர்ஃபரன்ஸோட டைப்ஸ் ஓகே இது வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ஆட்டம்ங்கிற சாப்டரில் படிச்சிருப்பீங்க சரி ஒன்லி தோஸ் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபார்ம் மாலிகுல் ஆர்பிட்டால் எந்தெந்த ஆட்டம்ஸ் ஓகே எந்தெந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று சேருதோ அந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் தான் வந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணுவோம் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும் சரி வித் கம்பேரபிள் எனர்ஜி ஓகே கொஞ்சம் அப்ராக்சிமேட்டாக ஓகே ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் இல்லாமல் ஓகே ரொம்ப எனர்ஜி டிஃப்ரென்ஸ் இல்லாமல் அப்ராக்சிமா அப்ராக்சிமேட்டாக கம்பேரபிள் எனர்ஜியில் இருக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால்ஸ் ஓவர் லேப் டு ஃபார்ம் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இங்கே ரெண்டு விதமான மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஃபார்ம் ஆகும் ஒன்று என்னென்னா பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இன்னொன்று என்னென்னா ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இஸ் ஆர் ஃபைன் சரி சார் இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஹோமோ லூமோன்னு ஒரு டேர்ம் வரும் ஹோமோ அண்ட் லூமோ இது என்ன சார் ஹோமோ லூமோனு கேட்டுட்டீங்கன்னா ஹோமோனா ஹையஸ்ட் ஹையஸ்ட் ஆக்குபைடு ஓகே ஆக்குபைட் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஸோ ஹையஸ்ட் ஓகே ஹையஸ்ட் ஆக்குபைடு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்னா என்னன்னா இப்போ கொஞ்சம் எனர்ஜி ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் சில மாடி மாடல் எடுக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் ஸோ இது வந்து இப்போ எனர்ஜி எனர்ஜின்னு இருக்கு ஓகே எனர்ஜி இருக்கு இப்போ ஒன்னஸும் ஒன்னஸும் மிக்ஸ் ஆகுது அப்போ ரெண்டு ஒன்னஸ் ஆர்பிட்டால் மிக்ஸ் ஆகும்போது
ஸோ இது வந்து ஜென்ரலான ஒரு ஆர்டர் ஸோ ஒன் எஸ் ஒன் எஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா ஜிக்மா ஒன் எஸ் ஜிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் சாரி ஜிக்மா ஸ்டார் ஒன் எஸ் நெக்ஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஒன் டூ இயர்ஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா இப்போ பாருங்கள் எனர்ஜியை பார்த்துக்கோங்க எனர்ஜியை பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஜிக்மா டூ இயர்ஸ் ஜிக்மா ஸ்டார் டூ இயர்ஸ் வந்துடும் ஓகே இது டூ இயர்ஸ் டூ இயர்ஸ் ஓகே இப்போது த்ரீ பின்னு வரும்போது பார்த்துட்டிங்கன்னா பி ஆர்பிட்டாலில் உங்களுக்கு என்னென்ன இருக்குது மூணு ஆர்பிட்டால்ஸ் வருமா ஓகே பி ஆர்பிட்னு எடுக்கும் பி ஆர்பிட்டால் எடுக்கும்போது மூணு பேர் வருவாங்க பி எக்ஸ் பி ஒய் அண்ட் பி இசெட் மூணு பேர் வருவாங்க கரெக்டாக ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்துட்டிங்கன்னா இசெட் ஆர்பிட்டால் ஓகே இசெட் ஆர்பிட்டால் எப்படி இருக்குன்னா லோ எனர்ஜியில் இருக்கும் ஓகே இப்போ பை ஆர்பிட்டாலால் சாரி பி ஆர்பிட்டாலால் பை பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் ஓகே சைடு வைஸ் ஓவர்லாப் ஃபார்ம் ஆக முடியும் அந்த சைடு வைஸ் ஓவர்லாப்னால் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் டூ பி இசெட் ஓகே ஸோ டூ பி இசெட் ஆர் சாரி டூ பி எக்ஸ் டூ பி எக்ஸ் அண்ட் டூ பி ஒய் ஓகே டூ பி ஒய் காட் இட் ஸோ இது வந்து ஈக்குவல் எனர்ஜியில் இருக்கும் ஓகே இந்த ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் எனர்ஜியில் இருக்கும் அடுத்து போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பை தான் இருக்கும் பை ஸ்டார் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகும் நெக்ஸ்ட்டு ஜிக்மா வரும் ஸோ எனர்ஜின்னு எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு ஹெட் வைஸ் ஓவர்லாப் ஓகே எப்போவுமே ஹெட் வைஸ் ஓவர்லாப் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அதனால் அது லோ எனர்ஜியில் வரும் ஜிக்மா லோ எனர்ஜி அடுத்து பை பான் பை பான் கொஞ்சம் வீக்காக தானே இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஜிக்மா வரும் அடுத்து பை வரும் அடுத்து மேலே பார்த்துட்டிங்கன்னா பை ஸ்டார் வரும் ஓகே ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு ரெண்டு அட்டாமிக் ஆர்பிட்டல் ஒன்று சேருதோ அதை பொறுத்து இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்குல்ல அது வந்து இன்னும் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பாண்டுனா இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையில டிஸ்டன்ஸ் இன்னும் இப்போ இது இங்கே கம்மியாக இருக்குது இப்போ இந்த ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஓவர்லாப் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கும் இடையில இருக்கிற கேப் என்ன ஆகும்னா இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஓகே கட் இட் சரி அப்போது ஜிக்மா இங்கே இருக்குது பை அடுத்து ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு மேலே பை ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகும் அதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஜிக்மா ஸ்டார் ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஸோ எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு பாண்ட் ஒரு பாண்ட் கிரியேட் ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எனர்ஜி எனர்ஜி கேப் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஸோ இது வந்து ஜெனரலான ஒரு எம்ஓடி ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் என்சிஆர்டி ஓகே ஃபார் நீட் ஜெய்மென் சரிப்பா ஓகே ஸோ இதில் ஹோமோ எது சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் எலக்ட்ரானை கீழே இருந்து ஃபில் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா எனர்ஜி எப்போவுமே லோ எனர்ஜிலேருந்து ஓகே சின்ன சின்ன லோ எனர்ஜிலேருந்து குடி குடி இதில் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்துன்னு ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணிட்டு வரும்போது கடைசியாக உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு ஆர்பிட்டாவில் ஃபில் பண்ணுறீங்கல்ல அந்த ஆர்பிட்டாவில் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் ஹோமோன்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லாஸ்ட் எலக்ட்ரானை நான் என்ன எங்கே ஃபில் பண்ணிட்டேன் இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணிட்டேன் லாஸ்ட் என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் எலக்ட்ரானா நான் டூ இயர்ஸில் நான் ஜிக்மா டூ இயர்ஸில் ஃபில் பண்ணிட்டேன்னா அப்போ இந்த ஆர்பிட்டால் தான் எனக்கு என்ன ஆகும் ஹோமோ ஆகும் சரி சார் ஹோமோ ஃபைன் எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு லாஸ்ட் எலக்ட்ரானா நான் எந்த ஆர்பிட்டால் தான் நான் வைக்கிறேனோ அது ஹோமோ அப்போ லூமோ என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தட் இஸ் அவர் லோஎஸ்ட் அன்ஆக்குபைடு ஓகே ஆக்குபைடு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஓகே லோஎஸ்ட் அன்ஆக்குபைடு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இதுதான் ஹோமோன்னு எடுக்கிறீங்கன்னா இது ஹையஸ்ட் ஆக்குபைடு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டல் ஹையஸ்ட் எனர்ஜி இருக்கக்கூடிய லாஸ்ட் எலக்ட்ரானை நான் ஃபில் பண்ணியிருக்கேன் சரி இது அப்போ லூமங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு அடுத்த லெவலில் ஒரு ஆர்பிட்டால் இருக்கும்ல அந்த ஆர்பிட்டாவில் எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடாது இங்கே எலக்ட்ரான் இருக்குது இதை விட இதுக்கு அடுத்து தொட்டு அடுத்து இருக்கக்கூடிய ஹையஸ்ட்டு சாரி லோவஸ்ட் அன்ஆக்குபைடு இங்கே வந்து அன் அன்ஆக்குபைடு மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் கரெக்டாக ஸோ இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் இதில் எலக்ட்ரான் இருக்கக்கூடாது இதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் லூமோனு சொல்கிறோம் காட் இட் இஸ் அட் ஃபைன் எஸ் ஸோ இது வந்து ஜெனரலான மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே இது வந்து நீங்கள் மோஸ்ட்லி மோர் தென் ஓகே அட்டாமிக் நம்பர் பதினாலுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய பதினஞ்சு பதினாறு பதினாலு யாருக்கு வேணாலும் இந்த ஆர்டரை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க தப்பே கிடையாது ஆனால் இப்போ அட்டாமிக் நம்பர் வந்து பதினாலு ஆர் பதினாலை விட கம்மியாக இருக்குது அப்போ என்ன சார் பண்ணுறது பதினாலாக இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா பதினாலை விட கம்மியாக இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நைட்ரஜன் எடுக்கிறீங்க ஓகே என் டூ மாலிகுல் ஆர் நெக்ஸ்ட்டு கார்பன் மோனாக்சைடு எடுக்கிறீங்க இதோ இதோட மாலிக்குலர் ஓகே இந்த பதினாலுன்னு சொல்கிறது என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஓகே இந்த பதினாலுங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் மாலிக்குல்
இங்கேன் டூ பி இங்கேன் டூ எஸ் சரி இப்போ இங்கே என்ன வரும் உங்களுக்கு என்ன நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம ஜ எம்ஓடியில் படிக்கிறது என்ன இப்படி தானே இருக்கும் ஓகே இந்த மாதிரி தானே படிப்போம் ஓகே ஜிக்மா இது பை வரும் ஃபைவ் ஸ்டார் ஜிக்மா ஃபைவ் ஜிக்மா கரெக்டாக அண்டு டூ இயர்ஸ்னு எடுக்கும்போது என்ன வரும் ஒன்று ரெண்டு கொஞ்சம் கீழே இறக்கிக்கிறேன் ஓகே கொஞ்சம் கீழே நான் இறக்கிக்கிறேன் ஜிக்மா ஒன்று ரெண்டு இது என்ன வரும் டூ இயர்ஸ் இங்கே டூ இயர்ஸ் ஸோ இது வந்து ஜெனரலாக ஓகே இருக்கக்கூடிய மாடல் இப்படி தான் இருக்கும் ஜெனரலாக இருக்கும் பட் எஸ்பி மிக்சிங் நடக்கும்போது இங்கே என்ன நடக்கும்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஜிக்மா ஸ்டார் யாரோடது டூ இயர்ஸோட ஜிக்மா ஸ்டார் இருக்குல்ல ஓகே இந்த ஜிக்மா ஸ்டாரும் மேலே இருக்கக்கூடிய ஓகே மேலே இருக்கக்கூடிய ஜிக்மா யாரோடது பி எக்ஸோடது ஸோ இந்த பி ஆர்பிட்டாலும் இது வந்து டூ இயர்ஸ் தானே இது டூ பி எக்ஸ் டூ பி எக்ஸில் டூ பி இசட் இந்த டூ பி இசட்டும் என்ன ஆகும்னா மிக்ஸ் ஆகும் ஓகே இந்த ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி ஃபர்தராக இது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் ஓகே இங்கே இருக்க இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டால் இருக்குல்ல இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலுக்கு இடையில் இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி கேப் இந்த எனர்ஜி கேப் எப்படி இருக்கும்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இந்த எனர்ஜி கேப் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கனால இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலும் ஒன்றோட ஒன்று மிக்ஸ் ஆகி ஓகே இந்த இதுவும் எலக்ட்ரான் இதுவும் ஒரு எலக்ட்ரான் ஸோ இது ஃபர்தராக மிக்ஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் டெஃபரன்ஸ் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஃபரன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் சரி அப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் அண்ட் டிஸ்ட்ரக்டிவ் டெஃபரன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகனால என்ன நடக்கும் ஓகே காட்இட் ஓகேவா ஸோ இது ஜிக்மா இது கரெக்ட் பிரச்சனை இல்லை டூ இயர்ஸ் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்காது பட் இங்கே இருக்கக்கூடியது என்ன நடக்கும்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டூ இயர்ஸ் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஜிக்மா இருக்குல்ல அது வந்து ஃபர்தராக மிக்ஸ் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் ஓகேவா காட்இட் ஓகே ஓகேவா காட்இட் ஸோ இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா இங்கே என்ன பை கீழே வந்துடும் ஜிக்மா மேலே அடுத்து மறுபடியும் பை அடுத்து ஜிக்மா ஸோ இதுக்கான காரணம் என்னென்னா இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலும் எக்ஸ் எஸ்பி மிக்ஸிங் எஸ் ஆர்பிட்டாலும் பி ஆர்பிட்டாலும் மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு ஃபர்தராக அந்த அட்டாமிக் ஆர்பிட்டால் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் ஜிக்மா மேலே போயிடும் இது ஜிக்மா ஸ்டார் கீழே வந்துடும் கரெக்டாக இந்த ரெண்டு ஆர்பிட்டாலும் என்ன ஆயிடுச்சு மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படி மிக்ஸ் ஆகும்போது மறுபடியும் என்ன ஆகும் எக்ஸ்பெ கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் ஒன்று கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் இன்டர்ஃபரன்ஸ் அதனால் என்ன வந்துடும் கீழே வந்துடும் ஓகே ஸோ ஜிக்மா ஸ்டார் கீழே வந்துடும் அகே டிஸ்ட்ரக்ட் இன்டர்ஃபரன்ஸ்னால இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய ஜிக்மா ஓகே ஜிக்மா வந்து என்ன ஆகிடும்னா ஹையஸ்ட் எனர்ஜிக்கே போயிடும் காட் இட் ஸோ தேட்ஸ் அ ரீசன்மா இதனால தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்துல வந்து கீழே பை இருக்குது மேலே ஜிக்மா இருக்கு காட் இட் ஸோ திஸ் இஸ் அ ரீசன் கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அப் டு ஃபார்ட்டின் எலக்ட்ரான் நைட்ரஜன் மாலிக்கூல் பதினாலு எலக்ட்ரான்ஸ் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நடக்கும் சரி இப்போ பார்க்கலாம் ஓ டூ இருக்குது ஓ டூ ப்ளஸ் இருக்குது அண்ட் ஓ டூ மைனஸ் இருக்குது இது என்ன என்பி என் ஏபி அண்ட் பி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ பார்த்துட்டிங்கன்னா என்பி அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் ஓகே பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால்லாம் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் தெரியும் இல்லை இந்த பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் இட் மீன்ஸ் ஜிக்மா 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 பை ஸ்டார் போகக்கூடாது ஸ்டார் வந்து என்னது ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் சரி அப்போ ஜிக்மா இப்போ ஓ டூ எடுக்கிறேன் ஓ டூவில் டோட்டல் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கும் ஒரு ஆக்சிஜனில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் டோட்டலாக எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ஓகே அப்போ ரெண்டு ஆக்சிஜனால் பதினாறு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ பதினாறு எலக்ட்ரான்ஸ் நான் இப்போ இதில் ஃபில் பண்ணுறேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு ஓகே பதினாறு எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிவிட்டேன் இப்போது பாண்டிங் மாலிக்குலர் ஆர்பிட்டாவில் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு பாருங்கள் என்பி ரெண்டு இதெல்லாம் பாண்டிங் தானே ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா ஸோ பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் போடுங்க ஆன்டி பாண்டிங் இது என்ன சார் ஆன்டி பாண்டிங் ஏஎம் சாரி ஏபிஎம்ஓ ஏபிஎம்ஓ ஆன்டி பாண்டிங் மாலிகுலர் ஆர்பிட்டால் சரி இங்கே பார்க்கலாம் இங்கே ஜிக்மா ஸ்டார் ஸ்டார் போட்டிருக்க எல்லாமே ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால்ஸ் ரெண்டு நாலு ஆறு கரெக்டாக ஆறு எலக்ட்ரான்ஸ் சரி பாண்ட் ஆர்டர்னா என்ன சார் பாண்ட் ஆர்டர்னா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாண்ட் பாண்ட் ஆர்
நம்பர் ஆஃப் பாண்டிங் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆன்டி பாண்டிங் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு பாண்ட் ஆர்டர் கிடைக்கும் பாண்ட் ஆர்னா என்ன ஒரு ரெண்டு மாலிகூல்ஸுக்கு இடையில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பாண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஹைட்ரஜன் எடுக்கிறீங்க இதோட பாண்ட் ஆர்டர் என்னென்னா ஒன்று ஆக்சிஜன் எடுக்கிறீங்க இதோட பாண்ட் ஆர்டர் என்னென்னா ரெண்டு நைட்ரஜன் எடுக்கிறீங்க இதோட பாண்ட் ஆர்டர் என்னென்னா மூணு ஓகே ஸோ இதுதான் நம்ம பாண்ட் ஆர்டர்னு சொல்லுவோம் சரி இதோட ஃபார்முலா வந்து என்னென்னா இதுதான் ஹாஃப் என்பி மைனஸ் என் ஏபி சரி பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே இருக்கூடிய எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஓ டூக்கு எக்ஸாம்பிள் ஓ டூ ஓ டூ நான் எடுக்கிறேன் என்ன வரும் பாண்டிங்க்கு பத்து இருக்குது ஓகே பாண்ட் ஆர்டர் என்ன வரும் பத்து மைனஸ் ஏபி ஆறு கரெக்டா ஆறு இட்ஸ் ஈக்குவல் டு சாரி டிவைடட் பை டூ ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன் ஃபோர் பை டூ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ஓ டூ மாலிக்குள்ள எத்தனை பாண்ட் இருக்கா ரெண்டு பாண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறத இந்த பாண்ட் ஆர்டர் சொல்லுது சரிப்பா சரி அப்போ கரெக்ட் தானே ஓ டூல ரெண்டு ரெண்டு பாண்ட் தானே இருக்கு எஸ் கரெக்ட் சரி நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அப்போ பாண்ட் ஆர்டர் ரெண்டு சரி மேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் மேக்னெட்டிக் பிஹேவியர்னா என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பேரா ஆர் டயா ஓகே இங்கே பாருங்க ஒரு மாலிக்குள்ள அன்பேர்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பேரா மேக்னெட்டிக் சொல்லுவோம் ஓகே பிரசன்ஸ் ஆஃப் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் அன்பேர்டு எலக்ட்ரான் இதை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லணும் பாருங்க நமக்கு அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கா எஸ் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஓகே ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஸோ ரெண்டு பேர் மேக்னெட்டிக் பிஹேவியர் டூ ஃபைன் நெக்ஸ்ட்டு ஓ டூ ப்ளஸ் எடுக்கிறோம் ஓ டூ ப்ளஸ்னா என்ன சார் ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் கம்மி பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஒரு எலக்ட்ரானை கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பாண்டிங் மாலிக்குல ஆர்பிட்டால் பிரச்சனை இல்லை பத்து எலக்ட்ரான்ஸ் பத்து அப்படியே இருக்கு ஆனால் ஆன்டி பாண்டிங் ஆர்பிட்டால் தான் வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அஞ்சு ஆயிடுச்சு ஸோ பாண்ட் ஆர்டர் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிம்பிள் ஓகே என்ன பண்ணலாம் இங்கே கேல்குலேஷன் பண்ணலாம் ஓ டூ ப்ளஸ்ன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் பாண்ட் ஆர்டர் சி கொள்ளு பத்து மைனஸ் அஞ்சு இட்ஸ் ஈக்கு டிவைடட் பை என்ன வரும் டூ அப்போ என்ன வந்துடும் உங்களுக்கு பத்து அஞ்சு போனால் அஞ்சு வரும் சாரி பாண்டிங் மாலிக்குலர் ஆர்பிட்டால் சாரி ஆன்டி பாண்டிங் மாலிக்குலர் ஆர்பிட்டால் ஒன்று கம்மியாகிடுச்சு சரி அப்போ டூ டிவைட் டூ ஃபைவ் டிவைட் பை டூனா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இங்கே பாண்ட் ஆர்டர் என்னென்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் மேக்னெட்டிக் பிஹேவியர்னு எடுக்கிறவங்க எத்தனை அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ ஒன்று போட்டுக்கோங்க காட் இட் ஸோ இந்த ஓ டூ மைனஸ் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஹோம் ஒர்க் ஜஸ்ட் சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ இதோட ஆன்சர் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மென்ஷன் பண்ணுங்க ஓகேவா காட் இட் ஐ ஹோப் இந்த செஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் பிடிச்சிருக்கும் நினைக்க இந்த செஷனுக்கான லைக் இன்னும் போடாதவங்க ஃபாஸ்ட்டாக செஷனுக்கான லைக் போடுங்க அண்ட் சி ஒன் நெக்ஸ்ட் செஷன் அண்ட் டில் தன் யோர் ஃபேவரட் கெமிஸ்ட்ரி எஜுகேட் அண்ட் டோன் ஃபர் கெட் ஸ்டேவல